আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু ফাইভ মিনিট মেডিকেল চ্যানেল আজকে আমাদের মাইক্রোবায়োলজির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই টপিকটা হলো ব্যাকটেরিওলজি আজকের লেকচারে আমরা ব্যাকটেরিওলজির ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসিফিকেশন অ্যান্ড স্ট্রাকচার অফ ব্যাকটেরিয়া নিয়ে আলোচনা করব আমি ডক্টর সাইদ সুজন ফাইভ মিনিট মেডিকেলের পক্ষ থেকে শুরু করছি তাহলে ব্যাকটেরিওলজি ব্যাকটেরিওলজি পড়ার আগে শুরুতে আমরা একটু প্রোক্যারিয়ট অ্যান্ড ইউক্যারিয়টের একটু ডিফারেন্স জেনে নিই কারণ আমরা জানি যে ব্যাকটেরিয়াল যে সেল এটা হলো প্রোক্যারিয়ট আর ইউক্যারিয়ট বলতে এখানে এক্সাম্পল হিসেবে হিউম্যান যে সেল আছে সেটাকে দেখানো হয়েছে তাহলে আমরা প্রোক্যারিয়টের মধ্যে ইম্পর্টেন্ট যেসব ফিচারগুলো আছে সেটা একটু দেখে নিই এক নম্বর হলো প্রোক্যারিয়টের মধ্যে যে ডিএনএ উইথ নিউক্লিয়ার মেমব্রেন সেটা থাকে না কিন্তু ইউক্যারিয়টিক সেলে থাকে মাইটোটিক ডিভিশন সেটা প্রোক্যারিয়টে নাই শুধু ইউক্যারিয়টিক সেলে আছে ডিএনএ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হিস্টোন প্রোটিন যেটা প্রোক্যারিয়েটে নাই কিন্তু ইউক্যারিয়েটে আছে ক্রোমোজোম নাম্বারটা প্রোক্যারিয়েটিক সেলে ইউজুয়ালি সিঙ্গেল ইন নাম্বার ওয়ান কিন্তু ইউক্যারিয়েটিক সেলে সেটা মোর দ্যান ওয়ান আর মেমব্রেন বাউন্ড যেসব অর্গানেলিসগুলো আছে যেমন মাইটোকন্ড্রিয়াল লাইসোজোম এগুলো প্রোক্যারিয়েট বা ব্যাকটেরিয়াল সেলে কখনোই থাকে না কিন্তু ইউক্যারিয়েটিক বা হিউম্যান সেলে সবসময় প্রেজেন্ট থাকে এবং সাইজ অব দ্য রাইমোজ রাইবোজোম যেটাকে আমরা ভেদবার্গ ইউনিট দ্বারা প্রকাশ করি প্রোক্যারিয়েটিক ব্যাকটেরিয়াল সেলে সেটা ভেদবার্গ ইউনিট হলো থাকে সেভেনটি কিন্তু সেটা ইউক্যারিয়েটিক সেলে সেটা থাকে এইটটি এস এবং সেল ওয়াল কন্টেনিং যে পেপটাইডোগ্লাইকেন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফেচার ফর প্রোক্যারিয়ট এটা শুধু প্রেজেন্ট থাকে প্রোক্যারিয়টের মধ্যে কিন্তু সেটা কখনোই ইউক্যারিয়টে থাকে না সুতরাং এখানে ইম্পর্টেন্ট হলো ব্যাকটেরিয়াল সেলের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্যগুলো এক নম্বর হলো ক্রোমোজোম নাম্বার ওয়ান ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর দুই নম্বর হলো যে সেল ওয়াল কন্টেনিং পেপটাইডোগ্লাইকেন এ দুটাই হলো পজিটিভ আর বাকি মোটামুটি সবগুলোই ইউক্যারিয়েটিক সেলের বৈশিষ্ট্য প্রেজেন্ট থাকে এবং প্রোক্যারিয়টে সেগুলো অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে ইউক্যারিয়ার ডোমেইনের মধ্যে যেসব কিংডমগুলো আছে আমরা সেগুলো একটু ফ্যামিলিগুলো একটু দেখে নিই এখানে এক নম্বরই দেওয়া আছে যেমন ফাঞ্জাই ফাঞ্জাইয়ের মধ্যে মোল্ড ইস্ট অ্যান্ড মাশরুম প্রোটিস্টা প্রোটিস্টার মধ্যে যেমন স্লাইম মোল্ড ইউনিসেলুলার এলগে প্রোটোজোয়া প্লান্টির মধ্যে যেগুলো থাকে যেমন মাল্টি সেলুলার অ্যালগি যেগুলোকে আমরা শৈবাল বলি এছাড়া মস অ্যান্ড প্লান্টস এগুলো প্লান্টি গোত্রের মধ্যে এছাড়া এনিমেলিয়ার মধ্যে ইনসেক্টস ওয়ার্মস স্পঞ্জেস অ্যান্ড ভার্টিব্রেটস এই ভার্টিব্রেটসের মধ্যেই হিউম্যান বিং অ্যান্ড ইউ ব্যাকটেরিয়া বা প্রোক্যারিয়টের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তারা প্রোক্যারিয়েটিক ইন ন্যাচার আমরা অলরেডি প্রোক্যারিয়েটিক ইন ন্যাচার বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে ফেলেছি তারা ইউজুয়ালি ইউনিসেলুলার থাকে কিন্তু অনেক সময় পাশাপাশি তারা একসাথে মানে ক্লাস্টার অথবা চেইন আকারে ফর্ম করতে পারে তাদের শেপ অ্যান্ড সাইজের ভেরিয়েশন আছে এবং তারা ট্যাক্সোনমি করলে অনেক সময় দেখা যায় তারা ল গ্রাম পজিটিভ হাই গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া হতে পারে আমরা গ্রাম বলতে জানি যে ক্রিশ্চিয়ান গ্রাম নামে একজন লোক এই স্টেইনটা আবিষ্কার করেছে এই স্টেইনে যারা পজিটিভ হবে তাদেরকে গ্রাম পজিটিভ বলে আর স্টেইনিং যারা নেগেটিভ হবে তাদেরকে গ্রাম নেগেটিভ বলা হয় গ্রাম নেগেটিভকে আবার দুটা ক্যাটাগরি করা হয়েছে যেমন নন প্যাথোজেনিক হতে পারে যেগুলো এনভারনমেন্টাল কমেন সেল হিসেবে থাকতে পারে এবং কিছু প্যাথোজেনিক অর্গানিজম হতে পারে তাহলে আমরা টোটাল কিংডমকে যদি প্রোক্যারিয়েটের বা ব্যাকটেরিয়াল কিংডমকে আমরা ডিভিশন আকারে দেখি তাদের একটা হলো গ্রাসলি কিউট হতে পারে যাদেরকে বলা হয় গ্রাম নেগেটিভ এবং ফার্মি কিউট হতে পারে তাদেরকে বলা হয় গ্রাম পজিটিভ তাহলে তাদের মধ্যে যেসব ফ্যামিলি আছে যেমন সিডোমোনাডেসি আছে ইন্টারোব্যাকটেরিয়াসি আছে ডেনিও কোয়েসি আছে এইগুলো হলো গ্রাম নেগেটিভ তাদের এক্সাম্পল যেমন জেনাস অ্যান্ড স্পেসিসগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে সিডোমোন স্যারিশিয়া অ্যান্ড মেলিসিও কপকাস এগুলো দেওয়া হচ্ছে এরা হলো গ্রাম নেগেটিভ এবং ফার্মি কিউট যেগুলো আছে যেমন ব্যাসিলাস ক্রোত্রের এগুলো হলো গ্রাম পজিটিভ ব্যাসিলাস অ্যান্ড ক্লোস্টেডিয়াম তাহলে আমরা ওভারঅল প্রোক্যারিয়াসের মধ্যে কিংডম ডিভিশন ফ্যামিলি জেনাস অ্যান্ড স্পেসিসগুলো আমরা দেখে নিলাম তাহলে শুরু করলাম আমরা ব্যাকটেরিয়ার ক্লাসিফিকেশন ব্যাকটেরিয়াকে অনেকভাবে ক্লাসিফাই করা যায় যেমন তাদের মরফোলজি দিয়ে তাদের শেপ দিয়ে তাদের কালার দিয়ে তাদের গ্রাম পজিটিভ ও নেগেটিভ সেটা দিয়ে করা যায় তাদের মেটাবলিক স্ট্যাটাস দিয়ে করা যায় তারা এনভায়রনমেন্টাল অক্সিজেন ইউজ করে কি না সেভাবে ক্লাসিফাই করা যায় আমরা একে একে সেগুলো একটু দেখে নিই এখানে ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন ধরনের শেপ দেখানো হয়েছে যে যেগুলো কক্কাই সেগুলো ইউজুয়ালি এরকম ক্লাস্টার ফর্মে থাকে এখানে কক্কাই টেন ওয়ান জুম করে এটা দেখানো হয়েছে যেমন স্টেপটো কক্কাই এগুলো হলো স্টেপ স্টেফাইলো কক্কাস এবং এগুলো হলো ডিপ্লো কক্কাই এখানে যেমন ব্যাসিলাই দেওয়া আছে ব্যাসিলার শব্দের অর্থ রড লাইক যেখানে স্টেপটো ব্যাসি
এখানে ওভারঅল শেপগুলো দেখানো হচ্ছে যেমন কক্কাইগুলো অনেকটা রাউন্ডেড শেপ ব্যাসিলেগুলো রড শেপ স্পাইরালগুলো যেগুলো সুতার মতো লম্বা থাকে প্লিওমরফিক মানে ডিফারেন্ট সাইজ অ্যান্ড শেপ হতে পারে প্লাজেলা শেপ হতে পারে অ্যান্ড সিলিয়েটেড হতে পারে ওভারঅল শেপ গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজমের যেসব এক্সাম্পলগুলো আছে এক্সাম্পলগুলো আমরা একটু সহজে দেখে নিই তাদেরকে আমরা মেনলি দুইটা ক্যাটাগরি করতে পারি রডস অ্যান্ড কক্কাই আর রডস মানে যেগুলো রড শেপ অর ব্যাসিলাস যেমন কোলেস্টেডিয়াম মাইক্রোপ্লাজমা ব্যাসিলাস ব্যাসিলাসের মধ্যে ব্যাসিলাস সিরিয়াস অ্যান্ড ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস মেডিকেলি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এছাড়া লিস্টেরিয়া গ্রুপের মধ্যে লিস্টেরিয়া মোনোসাইটোজেন্স অ্যান্ড ল্যাকটোব্যাসিলাস এবং কক্কাইয়ের মধ্যে যেগুলো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক নম্বর হিউম্যান বডির জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো স্টেফেলো কক্কাস এছাড়া স্টেপটো কক্কাস অ্যান্ড এন্টেরো কক্কাস এরাই হলো মোস্ট কমনেস্ট গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমকে আমরা ভাগ করে নিতে পারি প্যাথোজেনিক নন প্যাথোজেনিক এখানে আমরা প্যাথোজেনিক অর্গানিজমগুলোর নামই মেনলি জানবো প্যাথোজেনিক গ্রাম নেগেটিভ অর্গানিজমের মধ্যে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেমন লিজিওনেলা কক্সিয়েলা সিরোমোনাস অ্যান্ড এন্টারোব্যাকটেরিসি এন্টারোব্যাকটেরিসি মোস্টলি আমাদের জিআইটিতে ডিজিজগুলো করে যেমন ই কোলাই সালমোনেলা সিগেলা প্রোটিয়াস ইয়ারসিনিয়া এন্টারোব্যাকটার সেরেশিয়া এখানে ই কোলাইটা হিউম্যান বডিতে অনেক কমন ডিজিজ করে যেমন ইউরিনাইটাক ইনফেকশন ফুড পয়সনিং অন ইনফেকশন ভেরি ভেরি কমন এখানে সিডোমোনাসের একটা ছবি দেখানো হয়েছে গ্রাম নেগেটিভ আরও কিছু প্যাথোজেনিক অর্গানিজম যেমন নাইজেরিয়া বর্ডেটেলা স্পাইরেলিয়াম অ্যান্ড বার্কো হোল্ডেরিয়া এটা যদিও আনকমন কিন্তু নাইজেরিয়া গনোরি এবং নাইজেরিয়া মেনিজাইটিস এটা ভেরি ভেরি কমন এদেরকে গ্রাম নেগেটিভ ডিপ্লো কক্কায় বলা হয় গ্রাম নেগেটিভ আরও কিছু প্যাথোজেনিক অর্গানিজম যেমন ক্যাম্পালোব্যাক্টার জেজুনি আমরা জানি ক্যাম্পালোব্যাক্টার জেজুনি দিয়ে ডায়রিয়া হয় কমলি এছাড়া ক্যাম্পালোব্যাক্টার জেজুনির সাথে একটা ডিজিজের অ্যাসোসিয়েশন থাকে যেমন গুলিয়ানবারি সিনড্রোম এছাড়া হেলিকোব্যাক্টার পাইলোরি দিয়ে আমরা জানি যে পেপ্টিকালসার ডিজিজ হতে পারে এখানে ছবিতে হেলিকোব্যাক্টার ক্যাম্পালোব্যাক্টার জেজুনির ছবি দেখানো হয়েছে আদার কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে তারা প্যাথোজেনিক যেমন ক্লাম আইডিয়া স্প্যারোকিট স্প্যারোকিটের মধ্যে ট্রেবেনোমা প্যালিডাম যেটা দিয়ে সিফিলিস হয় অলরেডি বলে ফেলেছি বরলিয়া আছে বরলিয়া যেমন লাইম ডিজিজ হয় এখানে ছবিতে ক্লাম আইডিয়া ট্রিপেনোমা প্যালিডাম অ্যান্ড বরলিয়ার ছবি দেখানো হয়েছে তাহলে আমরা ওভারঅল ক্লাসিফিকেশন যদি করি আমরা গ্রাম পজিটিভকে দুইটা ক্যাটাগরি করতে পারি ককাই অ্যান্ড রডস ককাইয়ের মধ্যে আবার দুই টাকার অক্সিজেন ইউজের উপরে অ্যারোব হতে পারে অ্যানারোব হতে পারে অ্যারোবের মধ্যে স্টেফাইলো কক্কাস স্ট্রেপ্টো কক্কাস অ্যান্ড এন্ডারা কক্কাস এরা হলো অ্যারোব আর অ্যানারোবের মধ্যে শুধু একটা পেপটো স্ট্রেপ্টো কক্কাস আর রডসের মধ্যে আবার দুই ভাগ ভাগ করা যায় অ্যারোব অ্যান্ড অ্যানারোব অ্যারোবের মধ্যে ব্যাসিলাস লিস্টেরিয়া অ্যান্ড নোকার্ডিয়া এরা হলো অ্যারোব মানে অক্সিজেন ইউজ করে এবং স্ট্রিপ অক্সিজেনের সারা তারা বাঁচতে পারে না কিন্তু অ্যানারোবসের মধ্যে অ্যাক্টিনোমাইসিস অ্যান্ড কোলেস্টেডিয়াম এরা হলো স্ট্রিক অ্যানারোব মানে এরা অক্সিজেনের কন্ট্যাক্টে আসলে মারা যাবে এবং অ্যানারোবিক কন্ডিশনে এরা বেঁচে থাকবে আবার গ্রাম নেগেটিভকে যদি সে একইভাবে ক্লাসিফাই করা যায় ককাই অ্যান্ড রডস গ্রাম নেগেটিভ ককাইয়ের মধ্যে অ্যারোব অ্যারোবসের মধ্যে যেগুলো আছে কিছু ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যারোব অ্যানারোব হতে পারে যেমন নাইসেরিয়া ব্রাহ্মণেলা হতে পারে এছাড়া অ্যানারোবসের মধ্যে ভ্যালিওনেলা হতে পারে খুব ইম্পর্টেন্ট এছাড়া রডসের মধ্যে অ্যারোব যাদেরকে ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যারোব অর অ্যানারোব দুটাই বলা যায় এবং অ্যানারোব হতে পারে যেমন এন্টারোব্যাকটেরিসি গ্রুপের মধ্যে এন্টারোব্যাকটেরিসি অ্যান্ড সিরোমোনাস ভিব্রু অ্যান্ড হিমোফাইলাস এরা ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যারোব অর অ্যানারোব হতে পারে এন্টারোব্যাকটেরিসির আবার যে ক্লাসিফিকেশনটা আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য এরা কিছু আছে ল্যাকটোস ফারমেন্টার অ্যান্ড কিছু আছে নন ল্যাকটোস ফারমেন্টার ল্যাকটোস ফারমেন্টার ফারমেন্টার হলো ইকোলাই অ্যান্ড ক্লেপসিয়েলা অ্যান্ড নন ল্যাকটোস ফারমেন্ট ফারমেন্টার হলো সালমোনেলা অ্যান্ড সিগেলা আমরা জানি যে সালমোনেলা দিয়ে টাইফয়েড অর এন্টারিক ফিভার হয় অ্যান্ড সিগেলে দিয়ে ডিসেন্ট্রি হয় আর অ্যানারোবসের মধ্যে রডের মধ্যে স্ট্রিকলি যেমন ব্যাকটেরিয়াইটস অ্যান্ড ফিউসো ব্যাকটেরিয়াম আর মিসেলিয়ানাস অ্যান্ড পোর্লি এস্টেন্স কিছু স্পেসিস আছে যেমন ইন্টারসেলুলার ব্যাকটেরিয়া আছে কিছু যেমন ক্লামাইডিয়া রিকেটিয়া অ্যান্ড বরেলিয়া আর পোর্লি স্টেন্ট আছে যেমন তাদের মেইন সেলওয়ালগুলো অত ডেভেলপ থাকে না যেমন মাইক্রোপ্লাজমা এছাড়া লিজিওনেলা অ্যান্ড হেলিকোব্যাকটার এরাও পোর্লি স্টেন্ট স্পেসিস আর অ্যাসিড ফার্স্ট যেসব আছে তার মানে অ্যাসিড স্টেন্ট হিসেবে নেয় না যেমন মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম অ্যান্ড নোকার্ডিয়া তাহলে এখানে ওভারঅল গ্রাম পজিটিভ যেসব ব্যাকটেরিয়াগুলো আছে তাদের নেম মরফোলজি অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্ট কমেন্ট সেলস রিজার্ভার অ্যান্ড টাইপ অফ ইনফেকশন এখানে দেওয়া আছে কমনের মধ্যে যেম
ফুড পয়জনিং অ্যান্ড অ্যাবসেস ফর্ম করতে পারে স্টেফেলো কক্কাস দিয়ে স্টেপটো কক্কাস এরা হলো পেয়ার ফর্মে থাকে এরা ফ্যাকাল্টেটিভ এর ওপর অ্যানারোপ এরা কিছু কিছু স্পেসিফিক বডিতে কমেন্ট সেল হিসেবে থাকতে পারে কমেন্ট সেলের সাইড ইউজুয়ালি ওরো ফ্যারিংস স্কিন এন্ডোজেনাস অ্যান্ড ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট হতে পারে এরা স্কিনে ফ্যারেনজাইটিস করে স্কিনে এমপিটিকো তৈরি করে এছাড়াও এন্ডোকার্ডাইটিস অ্যান্ড টক্সিক সক তৈরি করতে পারে যেটা স্টা ফেলো কক্কাসও করে এছাড়া নিমো কক্কাই এরা ডিপ্লো কক্কাই লেন্সেড শেপ থাকে এরাও ফ্যাকাল্টি ডিপ এর ওপর এনার ওপ থাকতে পারে কমেন সেল বডিতে প্লাস মাইনাস ওরো ফ্যারিংস অ্যান্ড সাইনাসে থাকতে পারে এরা কমন যে সব ডিজিজ করে নিউমোনিয়া অটাইটিস মিডিয়া সাইনোসাইটিস অ্যান্ড মেনেঞ্জাইটিস এছাড়া এন্টার কক্কাই এটাও ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরাও পেয়ার শেপটে থাকে চেন আকৃতিতে ফ্যাকাল্টি ডিপ এর ওপ ওর এনার ওপ মানে অক্সিজেন রিকোয়ারমেন্টসেও এরা বাঁচতে পারে এনার ওপ অবস্থায় বাঁচতে পারে কমেন্সিল হিসেবে বডিতে থাকে জি ট্রাক্টের মধ্যে মেনলি এবং তারা ইউরেনারি ট্রাক্ট ইনফেকশন জি আই টি ইনফেকশন ক্যাথেটার রিলেটেড ইনফেকশন তৈরি করতে পারে এছাড়া ব্যাসিলাসের মধ্যে যেমন রডগুলো আছে যারা স্পোর ফর্মিং থাকে এরা অ্যারোবিক কিন্তু অ্যারোবিকের মধ্যে যেমন সয়েল ওয়াটার অ্যানিম্যাল অ্যারোসোল এসব জায়গায় থাকতে পারে যেমন অ্যান্থ্রাসিস করে ব্যাসিলাস অ্যান্থ্রাসিস এছাড়া ফুড পয়জনিং করে ব্যাসিলাস সিরিয়াস এবং ক্যাথেরাটা রিলেটেড ইনফেকশন করতে পারে আমরা জানি যে অ্যান্থ্রাক্স যেটা এটাকে বায়োলজিক্যাল উইপন হিসেবে ইউজ করা হয় কলেস্টেডিয়াম এটা রড শেপ স্পোর ফর্মার এবার স্ট্রিকলি অ্যানারোপ এরা কিছু কিছু স্পেসিস বড়িতে নর্মাল ফ্লোর বা কমেন্সিল হিসেবে থাকতে পারে মেইনলি জিআইটি সয়েল এসব ইয়াতে তাদের কমন ডিজার্ভার আমরা জানি যে কোলেস্টেডিয়াম টিটানি টিটানাস করে কোলেস্টেডিয়াম পারফিনজেস ডায়রিয়া করে অ্যান্ড গ্যাস গ্যাংড্রিন করে এবং কোলেস্টেডিয়াম বটুলিনাম যেটা সেটা বটুলিজম করে এছাড়া করিনি ব্যাকটেরিয়াম ডিপথেরি সেটা আমরা জানি যে মেইনলি ডিপথেরিয়া করে এটাও স্কিনের ক্ষেত্রে রিজার্ভার হিসেবে থাকতে পারে লিস্টেরিয়া এটা যদি আমাদের দেশের জন্য খুবই আনকমন এটা মেনিনজাইটিস করতে পারে লিস্টেরিয়া মনোসাইটোজেন্স ভ্যারাইটি নিউনেটের ক্ষেত্রে আর অ্যাক্টিনোমাইসিস যেটা এটা ইরেগুলার ফেলামেন্টাস ফর্মে থাকে অ্যানারোপস এবং বডিতে কমন সেল হিসেবে থাকতে পারে জিআইটিতে এবং মেইনলি স্কিন অ্যান্ড সফট টিস্যু ইনফেকশন করে গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে মোস্ট কমন যেটা যেমন এন্টার ব্যাকটেরিয়াসিস যার মধ্যে ইকোলাই ক্লেপশিয়ালা সালমোনেলা শিগেলা এরা ইউজুয়ালি রড শেপড ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যারোপ অ্যান্ড অ্যানারোপ বোধ ফর্মে থাকতে পারে এবং এরা কিছু স্পেসিফিক কমেন্ট সেল হিসেবে থাকতে পারে রিজার্ভার মেইনলি জিআই ট্রাক এছাড়া ফিকোরাল রুটের ট্রান্সমিশন হয় মেইনলি ডায়রিয়া ইউরিনারি ট্রাক্ট ইনফেকশন ফুড পয়জনিং অ্যান্ড সেপসিস করতে পারে গ্রাম নেগেটিভের মধ্যে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট হলো ব্যাকটেরয়েডস যারা যেহেতু ব্যাকটেরয়েডস যারা রড শেপড এনারোপ এটা বডিতে কমেন্ট সেল হিসেবে থাকতে পারে জিআইটিতে এবং অ্যাপসেস ফর্ম করে অ্যান্ড ইন্টারডোমিনাল ইনফেকশন করে সিডোমোনাস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং নটোরিয়াস ব্যাকটেরিয়া এরা ইউজুয়ালি রড শেপড এরা স্ট্রিক্টলি অ্যারোপ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখতে হবে এরা স্ট্রিক্টলি অ্যারোপ এরা ইউজুয়ালি বডিতে কখনোই কমেন্ট সেল হিসেবে থাকে না ওয়াটার সয়েল ব্রিজ অফ স্কিন বেরে সব জায়গায় এরা রিজার্ভার হিসেবে থাকতে পারে এবং ইনফেকশন করে ইমিনো কম্প্রোমাইজ যেসব পার্সনগুলো আছে তাদেরকে ইউজুয়ালি ইনফেকশন করে ভিব্রিও আমরা জানি ভিব্রিও দিয়ে ভিব্রিও কলেরা হয় এটা রড রড এবং কার্প শেপ ইয়া থাকে এরা মাইক্রো অ্যারোফিলিক এবং কমেন সেল হিসেবে বডিতে থাকে না ওয়াটার এবং ফুডের মাধ্যমে এটা কন্টামিনেশনের মাধ্যমে এটা বডিতে ঢুকে এবং মেইনলি ইনভেসিভ ডায়রিয়া তৈরি করে ক্যাম্পেলোব্যাক্টার ক্যাম্পেলোব্যাক্টার জেজুনি কমনে সেটা রড শেপড এবং কার্প ব্যাকটেরিয়া এরাও মাইক্রো অ্যারোফিলিক এরাও বডিতে কমেন সেল হিসেবে থাকে না ফুডের মাধ্যমে এরা বডিতে ইনভেস্টিগেশন করতে পারে এবং কমনলি ডায়রিয়া অ্যান্ড ব্যাকটেরিয়া করতে পারে লিজিয়নেলা সেম এটা এরাও রড শেপড অ্যান্ড পোরলি স্ট্রেন্ড ব্যাকটেরিয়া এরাও মাইক্রো অ্যারোফিলিক ওয়াটারের মাধ্যমে আমাদের বডিতে সরাতে পারে বডিতে কমেন সেল হিসেবে থাকে না মেইনলি নিউমোনিয়া অ্যান্ড ফেভারাল ইলনেস করতে পারে নাইসেরিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরা কক্কাই এবং কিডনি শেপ ডিপ্লো কক্কাই এরাও মাইক্রো অ্যারোফিলিক এরা বডিতে কমেন সেল হিসেবে ইউজুয়ালি থাকে না এবং বডি অ্যান্ড হিউম্যান সেক্সুয়াল কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে এরা ট্রান্সমিট হতে পারে এরা নাইসেরিয়া যে মেনিনজাইটিস সেটা মেনিনজাইটিস করে এবং নাইসেরিয়া গনোরি পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ করে হেমোফেলাস ইনফ্লুয়েন্সি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কক্কো ব্যাসিলার প্লিওমরফিক শেপ থাকতে পারে ফ্যাকাল্টেটিভ অ্যারোপ অর অ্যানারোপ এরা কিছু স্পেসিস বডিতে কমেন্ট সেল হিসেবে থাকতে পারে মেইনলি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে এরা নিউমোনিয়া করে এবং এন্ডোজেনাস রুটেও ইনফেকশন করতে পারে এরা রেসপিরেটরি ইনফেকশন সাইনোসাইটিস অ্যান্ড অটাইটিস মিডিয়া তৈরি করে কিছু মিসিলিনিয়াস ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আমাদের একটু জানা জরুরি যেমন হেলিকোব
তাহলে আমরা আগে বলছি সিডোমোনাস যারা স্ট্রিক্টলি অ্যারোব এবং মাইক্রোব্যাকটেরিয়াম এটা স্ট্রিক্টলি অ্যারোব এই দুটো মনে রাখতে হবে এরা ইউজুয়ালি বডিতে কমেন্সিয়াল হিসেবে থাকে না রিজার্ভার হিসেবে মেইনলি লাংস ইনফেকশন করে এবং ডিজিজ করে টিউবারকুলোসিস ট্রিপেনোমা প্যালিডাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রিপেনোমা প্যালিডাম এটা ইউজুয়ালি নর্মালি গ্রামে স্ট্রেন এটা দেখা যায় না এটা দেখার জন্য আমরা সিলভার ইমপ্রেগনেশন টেস্ট করতে হয় এবং কনফার্মেশনের জন্য টিপিএইসে টেস্ট করতে হয় এটা স্পাইরাল শেপ অ্যান্ড ডার্ক ইলিমিনেশন টেস্টের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করা যায় নন কালচারেবল অল অন রুটিন মিডিয়া কমার্সিয়াল হিসেবে বডিতে থাকে না হিউম্যান টু হিউম্যান সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে ট্রান্সমিট হয় এবং সিফিলিস ডিজিজ করে এবং বরেলিয়া এটা আমাদের দেশের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না এটা একটু মনে রাখলে চলবে এটা নন ভিজিবল ইন গ্রামিস্টিন ট্রিপেনোমার মতো এরা স্পাইরোকেট গ্রুপের এই নন কালচার বা সেম এবং এরা রড এন্ড অ্যান্ড টিক্সের মাধ্যমে ট্রান্সমিট হয় লাইম ডিজিজ অ্যান্ড রিল্যাপসিং ফিভার তৈরি করে মাইক্রোপ্লাজমা এরা গ্রামিস্টিনে দেখা যায় না কারণ এদের কোনো সেল ওয়াল নাই এবং মাল্টিপল প্লিওমার্ফিক সাইজ শেপ থাকতে পারে এদেরকেও কালচার করা যায় না তাহলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হলো টেপেনোমা বরেলিয়া মাইক্রোপ্লাজমা অ্যান্ড রিকেটশিয়া এই চারটাকে কালচার করা যায় না একটু মনে রাখতে হবে কিছু কিছু স্পেসিস মাইক্রোপ্লাজমা কমেন্সিয়াল হিসেবে থাকতে পারে হিউম্যান বডিতে রেসপিরেটেড ট্র্যাক্ট ইনফেকশন অর নিউমোনিয়া তৈরি করে রিকেটশিয়া ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরা অবলিগেট ইন্টারসেলুলার অলরেডি বলা হয়ে গেছে এদের কেউ কালচার করা যায় না বডিতে কমেন্সিয়াল হিসেবে থাকে না টিক্স মাইটের মাধ্যমে এগুলো ট্রান্সমিট হতে পারে এবং বডিতে ভ্যারাইটিস অফ ইলনেস তৈরি করতে পারে যেমন যার মধ্যে সিস্টেমিক ভাস্কুলাইটিস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখন আমরা দেখে নিই যে একটা ব্যাকটেরিয়ার স্ট্রাকচার কী কী আছে স্ট্রাকচারকে এখানে ছবিতে দেখানো হয়েছে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যেসব স্ট্রাকচারগুলো এখানে থাকে যেমন সাইটোপ্লাজম রাইফোজম নিউক্লিয়েড ডিএনএ প্লাজেলা পাইলি প্লাজমিট সেক্স প্যালেস ক্যাপসুল সেল ওয়াল অ্যান্ড সেল মেমরি এখানে ওভারঅল স্ট্রাকচার দেখানো হয়েছে আমরা একে দুইটা ক্যাটাগরি করে নিব কিছু হলো অ্যাসেন্সিয়াল অ্যাসেন্সিয়াল অর্গানিলে যেগুলো সারা ব্যাকটেরিয়া বাঁচতে পারে না আর কিছু নন অ্যাসেন্সিয়াল আমরা সেই ক্যাটাগরি করে তাদের ফাংশনগুলোও দেখে নেব তাহলে এসেন্সিয়াল যেসব কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে এক নম্বর হলো সেল ওয়াল ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেল ওয়ালের মধ্যে যেসব কম্পোনেন্টগুলো থাকে পেপ্রাইডোগ্লাইগ্যান থাকে আউটার মেমব্রেন অব দি এটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার হিসেবে থাকে এবং সারফেস ফাইবার অফ গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াতে এই সেল ওয়ালটা থাকে এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেল ওয়ালের ফাংশন এখানে দেওয়া আছে যে মেইনলি রিজিড সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে অসমোটিক প্রেশার থেকে সেলকে বা ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করে এবং যেসব আমরা অ্যান্টিবায়োটিকগুলো পেনিসিলিন বা সেফোলস করে নিউজ করি মেইনলি এই সেল ওয়ালের এগেনস্টেই কাজ করে এছাড়া যে আউটার মেমব্রেন যে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াতে থাকে এরা লিপিড এ তৈরি করে মেইনলি এন্ডোটক্সিন হিসেবে কাজ করে এবং যে সারফেস ফাইবার হিসেবে কাজ করে টেকোইক অ্যাসিড টেকোইক অ্যাসিড হিসেবে এবং উপরে যে পলিসাকারাইড এরা দুইজন মেজর সারফেস অ্যান্টিজেন হিসেবে কাজ করে যা ল্যাব ডায়াগনোসিসে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এছাড়া এসেন্সিয়াল কম্পোনের মধ্যে আরেকটা হলো প্লাজমা মেমব্রেন প্লাজমা মেমব্রেন ইজলি লাইপো প্রোটিন বাই লেয়ার থাকে কিন্তু এর মধ্যে কোনো স্টেরল থাকে না মেইনলি যে অক্সিডেটিভ অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট যেসব এনজাইমগুলো আছে সেসব এনজাইমের সাইট হিসেবে কাজ করে এছাড়া রাইভোজম আমরা জানি যে রাইভোজমের ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো প্রোটিন সিনথেসিস আর এখানে যে আর এনএ থাকে এবং প্রোটিন ইন ফিফটি অ্যান্ড থার্টি এস এই দুটো মিলে সেভেন্টি এস সাবেন তৈরি করে তাদের মেইন কাজ হলো প্রোটিন সিনথেসিস আমরা জানি যে প্রোটিন সিনথেসিসের এখানে রোল প্লে করে যেসব অ্যান্টিবায়োটিক অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড ইলাইথ্রোমাইসিন অর ম্যাক্রোলিট স্টেট্রাসাইক্লিন অ্যান্ড ক্লোরামভেনিকল এছাড়া নিউক্লিয়েড মানে নিউক্লিয়াস লাইক কিছু ডিএনএ স্ট্রাকচার থাকে তাদের কেমিক্যাল কম্পোজিশন হলো ডিএনএ এবং জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কাজ করে মেসোসোম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা হলো প্লাজমা মেমব্রেনের মধ্যে ইনভেজিনেশন করে থাকে মেনলি সেল ডিভিশন অ্যান্ড সিক্রেশনের ক্ষেত্রে রোল প্লে করে অ্যান্ড পেরিপ্লাজমিক স্পেস পেরিপ্লাজমিক স্পেস হলো প্লাজমা মেমব্রেন অ্যান্ড আউটার মেমব্রেন এর মাঝখানের যে স্পেসটা একে পেরিপ্লাজমিক স্পেস বলে এখানে কিছু হাইড্রোলাইটিক এনজাইম থাকে যেমন বিটাল অ্যাক্টামেস তাহলে এসেন্সিয়াল কম্পোনেন্টস যেগুলো আমরা পেলাম সেল ওয়াল প্লাজমা মেমব্রেন রাইফোজম নিউক্লিয়েড মিসোসোম অ্যান্ড পেরিপ্লাজমিক স্পেস আর নন এসেন্সিয়াল যেসব কম্পোনেন্টগুলো আছে মানে এগুলো ছাড়াও ব্যাকটেরিয়া বাঁচতে পারে কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার প্যাথোজেনিসিটি বা আদার ডিজিজ এবং তার ভায়াবিলিটির জন্য এগুলোর প্রয়োজন হয় যেমন ক্যাপসুল ক্যাপসুল হলো মেনলি পলিসাকারাইড ইন নেচার এটা হলো ফ্যাগোসাইটোসিস থেকে প্রিভেন্ট করে তারপর হলো পাইলাস অর ফেমরি এরা হলো মেনলি গ্লাইকোপ্রোটিন এগুলোর আবার
স্পোর আছে কিছু স্পোরগুলো ক্যারাটিন লাইক কোট করা থাকে যারা যার মধ্যে মেইনলি ডিপিও কোলিনিক অ্যাসিড থাকে এই স্পোরগুলোই মেইনলি ডিহাইড ডিহাইড্রেশন হিট অ্যান্ড কেমিক্যাল এইসব থেকে বাঁচার জন্য তাদেরকে রেজিস্ট্যান্স প্রদান করে এছাড়া প্লাসমিট প্লাসমিটটা এক্সট্রা এক্সট্রা কমল ডিএন হিসেবে কাজ করে যার মধ্যে ভ্যারাইটিস অব জিন থাকে যারা মেইনলি অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স অ্যান্ড টক্সিন প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে রোল প্লে করে কিছু গ্রানিউল থাকতে পারে যার মধ্যে গ্লাইকোজেন লিপিড অ্যান্ড ফস পলিফসফেট থাকতে পারে তারা মেইনলি নিউট্রিয়েন্ট হিসেবে কাজ করে এছাড়া কিছু গ্লাইকো ক্যালেক্স থাকতে পারে যারা পলিসাইকারাইডিন ন্যাচার এবং অ্যাডহেশন ও অ্যাডহেরেন্সের ক্ষেত্রে রোল প্লে করে তাহলে আমরা নন এসেন্সিয়াল স্ট্রাকচার পেলাম ক্যাপসুল পাইলাস প্লাজেলা স্পোর প্লাজমেট গ্রানিউল অ্যান্ড গ্লাইকো ক্যালেক্স তাহলে স্ট্রাকচার অব দি সেলোয়ালের ক্ষেত্রে আমরা যদি একটু দেখে নিই তাহলে গ্রাম পজিটিভের মধ্যে যেসব মেইন স্ট্রাকচারগুলো থাকে মেইনলি পেপটাইটো গ্লাইকান লেয়ার থাকে যাকে মোরেন লেয়ার অর মিউকো পেপটাইট লেয়ারও বলা হয় এছাড়া টেকোইক অ্যাসিড অ্যান্ড টেকোইরোনিক অ্যাসিড লেয়ার থাকে এই তিনটা লেয়ার হলো মেইন ইম্পর্টেন্ট ফেসার ফর গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে যেসব ইম্পর্টেন্ট ফেসার থাকে সেটাও পেপটাইটো গ্লাইকান থাকে কিন্তু ভেরি থিন লেয়ারে থাকে এবং লাইপো প্রোটিন থাকে ফসফোলিপিড বাই লেয়ার থাকে উইথ প্রোটিনস অফ ডিফারেন্ট ফাংশনস এছাড়া পেরিপ্লাজমিক স্পেস যেটা আমরা আগেও দেখেছি পেরিপ্লাজমিক স্পেস থাকে এবং লাইপোপোলিসাইকারাইট থাকে লাইপোপোলিসাইকারাইটের মধ্যে দুটো কম্পোনেন্ট একটা হলো লিপিড এ আর একটা পলিসাইকারাইট লেয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাইভ মিনিট মেডিকেলের সাথেই থাকুন আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং রিং বাটনে ক্লিক করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ